Happy Sabbath, everyone. Okay, I've put notes in the live stream group. Ich Notizen in die Livestream-Gruppe getan. Okay, um, before we begin looking at the notes, I uh, just want us to pay attention to the, the board here. Bevor wir mit den Notizen anfangen, möchte ich erstmal hier auf die Tafel verweisen. Now, at the top here, we have our last reform line, which consists of these two uh, Sunday laws that will test the world. Also hier oben auf der Linie haben wir die letzte Reformlinie mit diesen zwei Sonntagsgesetzen, die dann die Welt testen werden. Okay, the first Sunday law crisis is going to test the church. Die erste Sonntagsgesetzkrise wird die Gemeinde prüfen. And the second one will test the world. Und das zweite Sonntagsgesetz wird die Welt testen. There's not really two Sunday laws, it's just one Sunday law. Es sind nicht wirklich zwei verschiedene Sonntagsgesetze, es ist ein Sonntagsgesetz. And we just know that there is a seeming time of peace in between it, right? Wir wissen einfach nur, dass zwischen diesen beiden Phasen des Sonntagsgesetzes es eine scheinbare Zeit des Friedens gibt. Okay, and this reform line is based upon all the reform lines, from Moses all the way down to the Miller line. Right. Und ähm, diese letzte Reformlinie basiert auf all den anderen Reformlinien von Mose bis zur Millerlinie hinab. Okay, now I want to focus on specifically these two waymarks here. Ich möchte besonders auf diese zwei Wegmarken mich jetzt fokussieren. Because these two waymarks are the end of each testing and trying period, right? Und diese beiden Wegmarken sind jeweils das Ende von den jeweiligen Prüfungszeiten hier. And what I want to, us to, to see today is that there is a pattern that's in each of these reform lines. Und was ich euch heute zeigen möchte, ist, dass letztendlich in jeder dieser Reformlinien ein gewisses Muster gibt. Now we know that when we go back and, and look at the reform lines, in this way mark here, the Lord always raises up a messenger. Right? Und wenn wir zurückgehen und ähm, uns die jeweiligen Reformlinien anschauen, dann wissen wir, dass an diesem Zeitpunkt der Herr immer einen Botschafter aufrichtet. Okay. So in this case, this messenger here is the church that he raises up to speak to the world. Und in diesem Fall hier der letzten Reformlinie ist es die Gemeinde, die er aufrichtet, um zur Welt zu sprechen. Okay. And that event taking place there was prefigured by Elijah, John and Miller, Isaiah, m m many of the prophets. Right? Das Ereignis des Aufrichtens eines Botschafters ist durch Elia, Johannes, Miller und so weiter vorausgeschattet worden. And what I want to see is that what I want us to see is that when he raises up that uh, messenger there, first of all he gives a warning about the end of the first period, but in conjunction with that he gives a warning that points forward to the end of the the whole period if you want to und was ich euch zeigen möchte, ist, dass wenn dieser Botschaft aufgerichtet wird, dann gibt er erst eine Warnung über das Ende der ersten Prüfungszeit hier, aber dann auch gleichzeitig eine Warnung über das endgültige Ende der kompletten Linie. When you go to the line of Christ, like John. When you go to the line of Christ, Johannes the Täufer was here the Botschafter. Okay, John was pointing forward to the cross, right? But Johannes was ja forwards gewiesen auf das Kreuz, auf dieses Gericht. But at the same time, right, he's pointing forward to the coming of the Messiah, to the the baptism of Christ. Right. Zur selben Zeit hat er dann auch vorwärts gewiesen auf das Aufkommen des Messias. Das war die Taufe von Christus. Right, so he's, he's preaching about these two main events. The baptism of Christ, where Christ will begin his ministry, and the judgment to come. Also er spricht über diese zwei Hauptereignisse. Einmal hier die Taufe von Jesus, wo Christus dann kommen würde, und dann das Gericht, was kommen wird. And, and we will look at that. And Miller, likewise, Miller is preaching about... Uh, this event that's going to take place here on August 11th, 1840, and he's pointing forward to the judgment on October 26th. Das genauso hat Miller auch getan. Er hat hier auf dieses Ereignis am 11. August 1840 hingewiesen, aber dann auch auf den 22. Oktober 1844. Now, 
what is going to come with it. We know that each one of these fractals, let's take this one for instance, and we, we bring it down here. Wir wissen, dass jeder von diesen Fraktalen hier, und wir nehmen jetzt das erste hier, können wir hier ausspannen und hier runterbringen. So we're just taking the Sunday law now for the church, right? Wir schauen uns jetzt hier einfach das Sonntagsgesetz an für die Gemeinde. God's dealing with man is ever the same, right? Gottes Sande mit den Menschen ist immer dasselbe. So we want to see that the same principle takes place within his, his own church, right? Wir wollen schauen, dass äh, genau dasselbe Prinzip innerhalb seiner Gemeinde stattfindet. Now, this Sunday law crisis here is prefigured by 2014 down to the civil Sunday law. Right? Und diese Sonntagsgesetzkrise ist ja vorausgeschattet durch 2014 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. Right? Richtig? So, in this time period, right, the Lord is raising up a messenger for the church. Right? In dieser Zeit hier richtet der Herr ja eine Botschaft auf, und zwar an die Gemeinde. Right? Just like here he raises up the church as a messenger for the world, right? Genauso wie er hier die Gemeinde aufrichtet als ein Botschafter für die Welt. So the, the point that I want us to, to understand is that when we um, when we get to this point, for instance, right, to the civil Sunday law, the Lord now has a messenger raised up, gone through the test for the church. Right. Deswegen, wenn wir jetzt in unserer Zeit hier zum zivilen Sonntagsgesetz kommen, dann wird der Herr einen Botschafter aufgerichtet haben, der durch den Test gegangen ist und der ist jetzt ein Botschafter an die Gemeinde. Right? Richtig? Because, for instance, um, John was pointed to the baptism of Christ, right? Denn Johannes hat ja auf die Taufe Jesu Christi hingewiesen. When Christ got baptized, he was filled with the Holy Spirit. Und als Christus getauft wurde, ist er mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. He was now able to go forward and do this work from temple cleansing to temple cleansing, right? Jesus war dann in der Lage vorwärts zu gehen und dieses Werk hier von Tempelreinigung bis Tempelreinigung durchzuführen. Right? Richtig? So in order to achieve this work here before the judgment comes, he has to first achieve this work. Und so damit er dieses Werk hier erreichen kann, ehe dann das Gericht kommt, muss er zuerst dieses Werk hier erreicht haben. Okay. Uh, and what I want us to understand is that uh, Lawrence last week he was going over the uh, or talking about in, in this time period that there's a work of building the temple. Und wir haben dann auch letzte Woche angeschaut, dass in dieser Zeit dann ein Werk ist, wo wir den Tempel aufbauen müssen. Okay, it's prefigured by Solomon building that, that great temple. Das ist zum Beispiel vorausgeschattet durch Salomo, der den großen Tempel baute. And also Noah building the ark. Aber auch Noah, wie er die Arche baute. So what does it mean when they're putting blocks of stones and fancy artwork together or whether just making a boat? What does it mean for us literally? Was bedeutet das für uns, wenn zum Beispiel Salomo jetzt Holzbalken und Steine zusammenbrachte oder um sie einen Tempel zu bauen oder Noah einfach nur ein Schiff baute. Was bedeutet das für uns? What do those, what do those literal illustrations mean for Was bedeuten us? diese buchstäblichen Darstellungen von damals für uns heute? Well, they both had a plan, right? Beide hatten ja einen Plan gehabt. Which was a pattern. Was sozusagen ein Muster war. And they had to follow it exactly to the letter, right? Sie mussten diesen Bauplan aufs Genaueste befolgen. And Brother Fyodor was also bringing that in on a more of a spiritual aspect, right? Bruder Fühler hat dasselbe auf mehr aus einem geistlichen Blickwinkel ähm, dargelegt. So, in 2 Corinthians chapter 6, it tells us that we are the temple, right? 2. Korinther 6 sagt es ja, dass wir der Tempel sind. And we are to have no idols in our temple. Und wir sollen keinen Götzen in unserem Tempel haben. So the idols in this work that we're to do is to get rid of all our love for the world and all its attachments, right? Also in dem Werk, was wir zu tun haben für unseren Tempel, ist, dass wir letztendlich alle Liebe und Zuneigung zu dieser Welt ablegen müssen. But you can't do that work in your own strength. Aber du kannst das Werk ja nicht in deiner eigenen Kraft tun. So what have you got to do? Also was musst du folglich tun? You got to ask, right? Du musst fragen, du musst bitten. You've got to realize that this work that's set before you is a human impossibility, right? Du musst erkennen, dass das Werk, was vor dich gesetzt wird, 
menschlich gesehen unmöglich ist. It was a human impossibility to build that temple that Solomon built. Es war menschlich gesehen unmöglich diesen Tempel zu bauen, den Salomo gebaut hat. It was a human impossibility to build that ark that Noah built. Es war menschlich gesehen auch eine Unmöglichkeit gewesen, diese Arche so zu bauen, wie Noah sie gebaut hat. But through the strength of God, by faith It was possible. Aber durch die Kraft Gottes, die durch den Glauben kam, war das möglich. And this is what these things are teaching us, right? Und das ist was uns diese alten Geschichten lehren sollen. These lines are teaching us that using illustrations to teach us uh, spiritual truths so that we can know how to follow the pattern. Right? Diese Linien, die lehren uns also geistliche Wahrheiten und dieses Muster, das wir dann befolgen müssen, dass wir wissen, wie wir es befolgen sollen. So, right here, right, we have a pattern. Also hier haben wir also ein Muster dargelegt. And when you take this pattern and break it down, you have the same repeating pattern. Und wenn right? du das äh, jetzt nimmst und ins Fraktal gehst und das hinunterbrichst, hast du immer wieder dasselbe Muster wie im Großen. Now, is this pattern a commandment? Nun ist dieses Muster auch gleichzeitig ein Gebot an uns. Is every way mark a commandment? Ist jede Wegmarke ein Gebot? Right, so. What, what did he say? Ja, das ist, äh, sind die sieben Donners, das ist Gottes Stimme. Okay, yes, that's correct, right? But the point I want to make is, Christ, did he know where he had to be at every step of his life? Ja, der Punkt, den ich machen möchte, ist, war, als Christus äh, kam, wusste er bei jedem Schritt, wo er sein musste, zu jeder Zeit. How did he know that? Ja, woher wusste er das aber? He, he, yes, that's true. But okay. Und sie haben auch die Schriften. What, what are the scriptures then? Aber was sind die Schriften? They're the divine pattern. Die Schriften sind der göttliche Plan, das göttliche Muster. Because the the pattern for building Noah's ark was right in here, right? Denn das Muster, wie Noah die Arche bauen sollte, war hier in den Schriften enthalten. Just like in Ezekiel, we have the 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 pattern for building this spiritual temple. Genau so haben wir jetzt zum Beispiel im Buch Hesekiel das Muster, wie wir diesen geistlichen Tempel zu bauen haben. So Christ says, man shall not live by bread alone, but by every word of God, right? Christus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. So, if we follow the pattern, we must know exactly which way mark we're before, which time period we're in. Also wenn wir das Muster befolgen, dann müssen wir genau wissen, vor welcher Wegmarke wir stehen, in welcher Zeit wir uns gerade befinden And what work is required of us. und welches Werk von uns gefordert wird. Okay? So, we must understand that we are in a time period where the Lord is raising up a messenger. Right? Und wir müssen verstehen, dass wir jetzt gerade in einer Zeit angekommen sind, wo der Herr einen Botschafter aufrichten möchte. And that messenger represents all the people that do this work by following the pattern. Right? Und der Botschafter stellt diejenigen von uns dar, die das Werk tun, was das Muster vorgibt. Everybody follow what I'm saying? Kann jeder folgen, was ich sage? Okay, so let's, let's look at this now, right? Let's go to the notes. Lass uns das jetzt genauer betrachten. Gehen wir zu den Zitaten. And zu den Notizen. I've called this the two warnings, and that's these two warnings here. One for here, and one pointing to here, right? Und ich habe das jetzt... Ähm, den Titel gegeben, die zwei Warnungen. Eine Warnung hier, die andere Warnung dort. So we're going to begin by looking at John. Wollen wir erstmal die Johannes anschauen. Because John is a pattern that we have to follow, right? Weil Johannes selbst ist ein Muster, dem wir folgen müssen. Yes? Richtig? Okay, let's read the first quote. Das ist das erste Zitat. Hier. And the child grew and waxed strong in spirit and was in the deserts till the day of his showering, or of his, sorry, of his showing unto Israel. Before the birth of John, the angel had said, he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He shall be filled with the Holy Ghost. God had called the son of Zacharias to a great work, the greatest ever committed to men. In order to accomplish this work, he must have the Lord to work with him, And the Spirit of God would be with him, if he heeded the instruction of the angel. So what's the key word in that sentence? Was ist der Schlüsselbegriff hier in diesem Satz? If. If, right? Das Wort wenn. 
tiny little word, but it has great significance. Ein kleines Wort, aber es hat große Bedeutung. If we heed those instructions, the Holy Spirit will be with us. Wenn wir diesen Anweisungen Folge leisten, dann wird der Heilige Geist mit uns sein. Doesn't say if you feel like doing it, right? It says if you heed that instruction regardless of how you feel, right? Das sagt hier nicht, wenn du dich danach fühlst, diesen Anweisungen zu folgen, sondern wenn du diesen Anweisungen folgst, ganz gleich, wie du dich fühlst. Okay, so right here, John, right? Also hier ist Johannes markiert. It says here about John will be filled with the spirit, right? Man sagt ja hier, dass Johannes mit dem Geist erfüllt werden wird. So to understand this way, Mark, we have to break it down to this light, right? Also um diese Wegmarke besser zu verstehen, müssen wir sie jetzt hin herunterbrechen und dieses kleinere Fraktal anschauen. Because right here we have the midnight cry both times, right? Denn hier an diesem Wegmark in der letzten Reformlinie haben wir hier was die Mitternachtsruf da in der auf diesen Linien äh so, Wegmarken. The midnight cry here, right? Is this here, right? It's just opened out for us with this little time of peace. Right? Also hier in dem Fraktal sieht man dann, wie was hier genauer am Mitternachtsruf passiert. Also das ist hier einfach dann ausgespannt, wenn wir ranzoomen. So this warning right here is this warning here, right? Also diese Warnung, die ich hier rüber spricht, ist die Warnung, die in dieser Darstellung hier rüber spricht. Ever we see that? Kann ihr das sehen? But it's the same pattern. There's another one. Leading you down to this point, right? Also, letztendlich natürlich gibt es dasselbe Muster wie oben. Es gibt folglich auch eine weitere Warnung, die uns zu diesem Punkt hier führt. Because when you get to this point, it says that John is filled with the Spirit. Wenn wir zu diesem Punkt kommen, dann sagt es ja, dass Johannes hier mit dem Geist gefüllt wird. So if you're filled with the Spirit, what must you have received beforehand? Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, was musst du folglich zuvor erhalten haben? Think about what's the what's the what's the filling of the spirit? What do we call it? Was uh, wie nennen wir das, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? The latter rate. So what must you receive beforehand? Was musst du folglich vorher erhalten haben? The, the former rate. Right? Den Frühregen. Okay. So it's just taken us down. It's taken us from this point. That's mark. This point is this point, right? Also dieser Punkt ist in der Darstellung auch dann dieser Punkt. So when we come to the reform line, right here. John precedes Christ at his baptism, right? Wenn wir zu dieser Reformlinie kommen, dann ist ja Johannes, der jetzt Christus bei der Taufe vorangeht. And Christ gets filled with the Spirit right here, right? Und Christus wird hier mit dem Heiligen Geist erfüllt. So when you when you break this down, in order for John to be filled with the Spirit right here, he has to go through the same experience first, right? Wenn wir das aber herunterbrechen, damit Johannes mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kann, muss er durch dieselbe Erfahrung hindurchgehen. And what's the what's the purpose of John according in the book of Malachi? What's his purpose? Und was ist gemäß dem Buch Malachi der Sinn und Zweck des Johannes? To to what sorry? Prepare. To prepare the way for Christ, right? Den Weg des Herrn vorzubereiten. So I want us to see this. Christ is always preceded by a reformer that points to him, right? Ich möchte euch das zeigen, dass letztendlich Christus immer durch einen Reformator Voran, also ein Reformator geht ihm immer voran, der, ihn, der letztendlich auf ihn weist. So John, right, who's going to be filled with the Spirit right here, und Johannes, der hier mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, who's paralleled by Christ, der eine Parallele dann darstellt mit Christus, der hier erfüllt wird, must be raised up by somebody who's pointing towards that, right? Muss ähm, sozusagen durch jemand aufgerichtet worden sein, der hier schon vorher auf ihn hingewiesen hat. So we know that this is just a type, right? Und wir wissen, dass 2016 nur ein Typus ist. But we know that when we get to this point here, the Lord is fulfilling those scriptures written in the Bible about John, right? Aber wir, wir verstehen, dass wenn wir zu dem Punkt hier zum Mitternacht also kommen, wo das ja alles eintritt, dann wird der Herr das alles erfüllen, was über Johannes geschrieben steht. We don't understand. We we are all just a type, and none of us are certain of being this fulfillment right here. Und wir sind alle noch im Typus, und keiner von uns hat irgendwie die Gewissheit, dass wir wirklich am Ende dabei sein werden und das erfahren werden hier. But the Lord wishes that we all get to this point. 
to be filled with the Holy Spirit, der Herr right? wünscht das natürlich, dass wir alle durchkommen und durchstehen bis zu diesem Punkt, sodass wir dann mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. But what must you go through to be filled with the Holy Spirit? Aber durch was musst du erst durchgehen, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kannst? Guys, if we're getting a bit sleepy, maybe we should eat a bit less. Okay. That's why it, it says that. But anyway. Wenn wir schläfrig werden, dann sollten wir uh, vielleicht weniger essen, weil das ist was Elmer sagt, was passiert. Okay. So the point is that. Um, go, you, I'll ask the question again. In order for us to get filled with the Holy Spirit right here, what must we go through? Damit wir ähm, hier mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können, wo müssen wir erstmal hindurchgegangen sein? A, a, a trouble, right? Durch eine Zeit der Trübsal. And what's a symbol of tr trouble? Und was ist ein Symbol für Trübsal? The, the, the birth, right? Dieser Geburtsprozess. So, go to Luke chapter 1 and verse 15. It's in your notes. Gehen wir dazu zu Lukas 1, Vers 15. 15, das ist in den Notizen. It says, For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Right? So, so John has to go through the belly experience in order to be filled with the Holy Spirit. Right? Also Johannes muss durch die Bauchserfahrung durchgehen, um letztendlich mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. It's just the exact same experience because what experience are you facing at the midnight cry? Also genau dieselbe Erfahrung, in welcher Erfahrung begegnest uns du am Mitternachtsruf? What does it say? At the midnight cry, you come what? Mitternachtsruf kommst du mit was ins Angesicht? Mit dem face to face with death, right? Also mit dem Tod ins Angesicht. It's the cross experience, right? Leading you down to the point where he says It is done, right? Kreuz ist Erfahrung, die dich hinabführt zu dem Punkt, wo es sagt, es ist vollbracht. So in order for John to be here filled with the Spirit, which is this point, he has to come out of the belly, right? Und damit Johannes mit dem Geist erfüllt werden kann, was der dann der da schon dieser Punkt ist, muss er zuerst durch den Bauch gegangen sein. So John er muss aus dem Bauch rauskommen. John is just a symbol of Somebody who's filled with the Spirit, but who's doing the work of preparing the way for the work of Christ. Right? Johannes ist einfach nur ein Symbol für diejenigen, die ähm, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, die aus dem Bauch gekommen sind und dann ein Werk tun zur Vorbereitung für Christus, dass er kommen kann. Amen. Amen. We, we see the correlation, right? Können wir den Zusammenhang sehen? Next quote. Nächstes Zitat. It says John was to go forth as Jehovah's messenger to bring to men the light of God. He must give a new direction to their thoughts. He must impress them with the holiness of God's requirements and their need of his perfect righteousness. Such a messenger must be holy. He must be a temple for the indwelling of the spirit of God. So What work must John do first before the Spirit can dwell in him? Welches Werk muss Johannes zuerst tun, bevor der Geist in ihm wohnen kann? Yes, but I'm talking. Okay, yes, maybe it's just my question. But he he must first build the temple, right? Er muss sozusagen erst den Tempel bauen. So like the work of Jonah and like the work of Solomon before the spirit comes and dwells in that temple the temple has to be built right also, bevor letztendlich äh, der Geist in diesem Tempel bauen kann wie zum Beispiel bei Solomon und so weiter muss der Tempel erst aufgebaut werden okay and the temple is built by these seven steps in Luke 14:26 Right? Und der Tempel wird unter anderem durch diese sieben Schritte aus Lukas 14, Vers 26 aufgebaut. And it's, it's a two shaking process, right? Es sind zwei Zeiten der Erschütterung. There's a shaking followed by a shaking. Es ist eine Erschütterung gefolgt von einer weiteren Erschütterung. Right? Richtig? Just like there's two seals, right? There's a settling into the truth intellectually, spiritually, you cannot be moved. Followed by the seal when you go through this second shaking. So right? wie diese zwei Phasen des Siegels, dass du einmal hier gegründet wirst, in der Wahrheit intellektuell als auch geistlich, dass du nicht mehr bewegt werden kannst. Und wenn du durch diesen zweiten Test gegangen bist, dann kriegst du es für alle Ewigkeit. 
right? Yes, yes. So you, you have to have on the wedding garment here, but if you go through the test, you get given the wedding garment. Du musst hier das Hochzeitsgewand tragen, aber wenn du dann durch diesen Test noch hindurch gehst, kriegst du das Hochzeitsgewand nochmal am Ende. You must have fruit to get more fruit. Du brauchst Frucht, um noch mehr Frucht zu bekommen. So, you have to go through this period of getting rid of all these evils that's in our heart, right? Wir müssen hier durch diese Zeit hindurchgehen, um all diese Boshaftigkeiten, die in unserem Herzen sind, loszuwerden. Which is the foot washing, right? Was nichts anderes als diese Fußwaschung ist. So before John begins to give this, or before even the type of John begins to give this message, pointed down to this, what, what did he have to have done with him? Also bevor diejenigen hier, die diesen Typus für Johannes sind, eine Botschaft geben können, die auf hier hinweist, was muss mit ihm zuvor schon passiert sein? He had to his heart cleansed of every defilement, right? Er musste seine Herzen gereinigt bekommen von all seiner Unreinheit. Then he had to go to the cross. Dann musste er ans Kreuz gehen. To be filled with the Holy Spirit. Um letztendlich dann mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden damit. To become the messenger here. Um dann hier dieser Botschafter zu werden. In, in this case it would be now for, for the church, right? Und in diesem Kontext jetzt hier, wenn wir unsere Linie betrachten, wäre es der Botschafter an die Gemeinde. But when you get filled with the Holy Spirit in the time of the church, you then become a messenger for the world, right? Aber wenn du dann in der Zeit der Gemeinde letztendlich ähm, gefüllt wirst mit dem Heiligen Geist, wirst du ein Botschafter auch an die Welt. It's always the same pattern. Es ist immer dasselbe Muster. But the pattern, what I want you to see, is that you must understand the warning towards this way, Mark, but also pointing forward. To this way, Mark, Aber das right? Muster, was ich euch sehen lassen möchte, ist, du musst immer die Warnung verstehen, die einmal auf diese Wegmarke hindeutet, aber auch die dann auf diese Endwegmarke hindeutet. Let's go back to this quote. Lass uns zurückgehen zu dem Zitat, was wir gerade gelesen haben. In order to fulfill his mission, he must have a sound physical constitution and mental and spiritual strength. Therefore, it would be necessary for him to control the appetites and passions. He must be able so to control all his powers that he could stand among men as unmoved by surrounding circumstances as the rocks and mountains of the wilderness. Right? So John was a reformer. Right? Johannes der Teufel war ein Reformator. You can be sure that if you're going to be raised up here to be this reformer, every aspect of our life must be according to God's word. Du kannst dir also sicherstellen, dass wenn du hier als Reformator aufgerichtet wirst, du musst jeder Aspekt deines Lebens gemäß Gottes Wort sein. Appetites, passions, dress, uh, where we're living, how, a speech, all these things, we must examine ourselves and, and look at God's word, what things we need to change. Unser right? Appetit, unsere Lüste, unsere uh, Gewohnheiten, unsere, wie wir uns kleiden, wie wir sprechen, alles, wir müssen uns wirklich durchforschen, gemäß dem, was Gottes Wort sagt, ja, wie wir dann letztendlich sein sollen. Okay. Next quote. Nächstes Zitat. As a prophet, John was to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. In preparing the way for Christ's first advent, he was a representative of those who are to prepare a people for our Lord's second coming. So John was a type of God's people who were going to prepare for his coming, right? Also Johannes war ein Typus für Gottes Volk, die sich letztendlich vorbereiten für, das, für die Wiederkunft Christi. If John was a type, what is another way of saying John, or another expression to say what John was? Wenn Johannes ein Typus war, wie könnte man das noch ausdrücken? Wer war Johannes? He was a pattern. Er war ein Muster. We got to look at John's life and we got to try to pattern ourselves after John, right? Sollen also das Leben des Johannes anschauen und gemäß seines Lebensmusters unser Leben dann gestalten. Next quote. Nächstes Zitat. John proclaimed the coming of the Messiah and called the people to repentance. As a symbol of cleansing from sin, he baptized them in the waters of the Jordan. So, um, John was proclaiming the coming of the Messiah, right? Also Johannes hat das Kommen des Messias angekündigt. 
Now, if you just take the whole line, right? Right at this point is the close of a page where Christ is going to come. Right. Und wenn wir die gesamte Linie betrachten, ist ja der ganz am Ende das Ende der Gnadenzeit für alle Menschen, wo Christus dann buchstäblich kommen wird. Miller, right here, began pointing forward to October 22nd, where he thought it was the second coming of Christ. Right? Miller, der hier anfing zu verkündigen, hat dann auf den 22. Oktober hingewiesen, wo er gesagt hat, dass Christus kommen würde. So therefore, what was his message? So, folglich, was war seine Botschaft? Repent, right? Und Buße. And the repentance would lead you to be baptized, right? Buße, die würde dich dazu führen, dass du hier getauft werden könntest. So Miller was also pointing to these these two aspects, right? Deswegen auch Miller hat auf diese zwei Aspekte hingewiesen, auf diese beiden Wege. Okay. So um, John proclaimed the coming of the Messiah and called the people to repentance as a symbol of cleansing from sin. He baptized them in the waters of the Jordan. Thus by a significant object lesson, he declared that those who claimed to be the chosen people of God were defiled by sin, and that without purification of heart and life, they could have no part in the Messiah's kingdom. So when John gets raised up, uh, n n not, in, not in this, uh, it gets raised up here, which is here, Right? Wenn Johannes aufgerichtet wird in dieser Darstellung hier oder in der Darstellung hier. What's his purpose? Was ist sein Sinn und Zweck? Who's he speaking to? Zu wem spricht er? You won't get it, the answer looking here. It's written right there. It says müsst, those uh, auf die Zitat blicken, da werdet ihr die Antwort finden. Those who claim to be the chosen people of God. Also diejenigen, die vorgaben, die auserwählten, das auserwählte Volk Gottes zu sein. So John's message is to whom? Johannes Botschaft geht also an wem? Specifically. There's many people claim to be a church, but specifically. Ganz besonders an wen? The Seventh Day Adventists, right? An die Seventh Tag Adventists. John is was raised up to preach to the Jews, right? Johannes ist aufgerichtet worden, den Juden zu verkündigen. They were the ones that held on to the holy oracles and kept the Sabbath, right? Sie waren diejenigen, die die heiligen Aussprüche Gottes beachteten und den Sabbat gehalten haben. And believed that the Messiah was to come. Und geglaubt haben, dass der Messias kommen wird. And they typified the seventh day Adventists at the end of the world. Und sie schatten ja die sieben Tags Adventisten hier am Ende der Welt voraus. So John's message is raised up to point to the seventh day Adventist church and tell them that they are defiled by sin. Deswegen die Botschaft des Johannes ist also, oder er wird da deswegen aufgerichtet, um eine Botschaft an die sieben Tags Adventisten zu richten, dass sie mit Sünde verunreinigt sind. And of course, right, they are going to just love you to bits when you give them that message, right? Und sie werden dich natürlich total lieben und knuddeln, wenn du ihnen diese Botschaft gibst. Right? They're going to welcome you with open arms, right? Sie werden dich mit offenen Armen empfangen, stimmt's? But, nein, nicht wirklich. What must you have first before you can do that work? Aber was musst du zuerst haben, um dieses Werk tun zu können? Yeah, you need to go through the very same process first. Du right? musst genau durch diesen selben Prozess, den du ihnen verkündigst, selbst hindurchgegangen sein. Because when you go tell somebody that they need to be cleansed of their sin and you need Jesus and you haven't had it done first, you are a hypocrite. Right? Deswegen, wenn du nämlich an zu anderen gehst und sagst, ja, ihr müsst von euren Sünden gereinigt werden und ihr braucht Jesus und du das selbst nicht zuvor erlebt hast, dann bist du einfach nur ein Heuchler. And all those Leaders and Pharisees and Sadducees typify all the leaders in our church at the end of the world, right? All the Pharisees and Sadducees and all these leaders, they stellen letztendlich die ganzen Leiter der siebenen Tags Adventisten Gemeinde hier am Ende der Welt dar. Walking about claiming to be the people of God, yet they are defiled by sin. God's word says, right? Sie gingen ja umher und haben vorgegeben, Gottes Volk zu sein, aber es sagt hier, sie waren verunreinigt mit der Sünde. Now that's not a judgment upon them. Das ist kein äh, Gericht oder keine Verdammnis über sie. Because we also claim that we are defiled by sin, right? Wir sagen ja auch, dass wir verunreinigt sind mit Sünde. The difference is that we recognize that, they deny that. That's the difference, right? Der Unterschied ist, wir erkennen das an, dass wir so sind, sie verleugnen es. And this is what it shows in the Bible. Those scribes and Pharisees refused 
to acknowledge that they were defiled by sin. Und das ist was die Bibel sagt, diese Schriftgelehrten und Pharisäer und so weiter, sie haben es verleugnet, mit Sünde verunreinigt zu sein. And therefore they hated Christ. Und deswegen haben sie Christus auch gehasst. And hence they wanted to put him to death. Und deswegen right? wollten sie ihn auch zu Tode bringen. Okay, next quote. Nächstes Zitat. To a people in whose hearts his law is written, the favor of God is assured. So, the favor of God is assured only when. Die Gunst Gottes ist nur wann äh, zugesichert. When the law is written on your heart. Wenn das Gesetz, sein Gesetz auf das Herz geschrieben That's ist. That's the new covenant promise, right? Das ist äh, die Verheißung des neuen Bundes. So, in order to have an assurance of God's favor, you must have been freed from the bondage of the old covenant system, right? Also, um eine Zusicherung von Gottes Gunst zu haben, brauchst du letztendlich oder du musst befreit worden sein von diesem alten Testament. They are one with him, but the Jews had separated themselves from God. Because of their sins, they were suffering under his judgments. This was the cause of their bondage to a heathen nation. Their minds were darkened by transgression, and because in times past the Lord had shown them so great favor, they excused their sins. They flattered themselves that they were better than other men, And entitled to his blessings. These things are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Right? So it's talking about us. Diese Dinge sind für unsere Ermahnung geschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Also sie sprechen alle für uns. How often we misinterpret God's blessings and flatter ourselves that we are favored on account of some goodness in us. God cannot do for us that which he longs to do. His gifts are used to increase our self-satisfaction and to harden our hearts in unbelief and sin. Amen? Mm -hmm. It's speaking about us, brothers and sisters. Right? Now, okay, so here, here is the type from 2014 to the Civil Sunday Law. Und hier ist der Typus von 2014 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. And the Lord, right, in type, raised up a people here, which pointed to midnight and pointed forward to the civil Sunday law, right? Der Herr hat hier im Typus eine Gruppe aufgerichtet, die auf Mitternacht hingewiesen hat, aber auch auf das zivile Sonntagsgesetz. And that group is this little praying company, right? Und diese Gruppe ist diese kleine betende Schar. And I say that word loosely, right? Und ich benutze diesen Begriff äh, lose oder locker. Okay. But the point is that, that it teaches us in the Bible that the Lord gives the former rain moderately. Und die Bibel sagt ja, dass der Herr uns den, den Frühregen erstmal in Maßen gibt. And he, he wants to give us the latter rain here, Und er right? möchte uns hier den Spätregen geben. But what's wrong with us? Aber was ist immer noch falsch mit uns? We're just like them of old, right? Wir sind noch immer so wie die von Alters her. So what does he do? Deswegen, was tut er? He has to take us back through the whole thing again, right? Deswegen muss er uns am Ende noch mal durch das Gesamte hindurchführen. So when you get here, he opens it out, right? Deswegen, wenn du hier ans Ende kommst, dann äh, streckt er das noch mal hier aus. And he brings us back to the beginning. Er führt uns noch mal hier zurück an den Anfang. Now we understand our condition, right? Jetzt können wir unseren Zustand besser verstehen. So he, he opens to us with the light of the prediction that we are not ready, right? Und er öffnet uns jetzt durch das Licht der Feuersage, dass wir eigentlich noch gar nicht bereit sind. That we need to have our hearts cleansed. Dass wir unsere Herzen gereinigt bekommen müssen. He says, behold, I stand at the door, if any man hear my voice, and will open the door, I will come in and sup with him. Und er right? sagt, siehe, ich stehe an der Tür, und wenn irgendjemand meine Stimme hört und mir öffnet, mit dem werde ich das Mahl halten. So he wants to come in and sup with us, and in order to sup with you, He has to wash your heart, right? Er möchte mit dir das Mahl halten und damit er das tun kann, muss er dein Herz waschen. Because why must he wash your feet? What does he want you to do? Warum muss er deine Füße waschen? Was will er damit tun? Follow the pattern, brothers and sisters. Folgt das Muster, liebe Geschwister. Why does he want to wash your feet? What, warum, warum will er deine Füße, purpose? Füße waschen? Was, aus was für einem Sinn und Zweck? Yeah, okay. Just look at the pattern. Schaut das Muster an. So you can give this 
twofold warning message, das right? Dass du dann hier diese zweifache Warnungsbotschaft geben kannst. Now, there's a reason behind that message, right? Und da gibt es einen Sinn und Zweck hinter dieser Botschaft. Because what is this twofold warning message, right? Was ist diese zweifache Warnungsbotschaft hier? It's the prediction. Das ist die Vorhersage. And by giving this right here, right, with power, und wenn du das dann hier mit Kraft gibst, what's it going to bring you into? Woran wirst du kommen? Okay, so what's it going to bring you into? Wird dich in viele Probleme bringen. Yes, but okay, that's all true. But what's it going to bring you into? Yes, but what though? Also, wird dich in Trübsal bringen. Aber Follow was, the pattern, brothers and sisters. Look, I've eine, left this blank. You just got to fill in the blanks. Ich habe das hier. The belly, right? Ich habe das hier noch nicht ausgefüllt. Das ist dasselbe wie hier. Es ist die Baucherfahrung. Okay. So the giving of this message right here guarantees you, if you're faithful, that you will go into the belly, right? Wenn du die Botschaft hier gibst, dann treulich gibst, dann kannst du sicher sein, dass du in diesen Bauch kommen wirst. But in order to give that message, what must you do? Aber damit du diese Botschaft dir geben kannst, was musst du tun? Go to the cross, right? Und ans Kreuz gehen. Because the food washing, he's going to come and sup with you, right? Denn nach der Fußwaschung wird er kommen und mit dir das Mahl halten. So in this sense, what is the going to the cross? Also in diesem Sinne, was ist das ans Kreuz gehen? Was bedeutet das in diesem Sinne? Given the prediction, right? Muss die Vorhersage hier treu geben. That's what's going to be your cross, because you're going to be faced with consequences right here, right? Denn du wirst hier mit ernsten Konsequenzen bedroht sein, wenn du die Botschaft hier gibst. So if you've not lost all your worldly cares and connections and prepared to lose your own life also when you get right here, you won't give that prediction. Also wenn du hier nicht deine ganzen weltlichen Sorgen und äh, Reichtümer und alles sozusagen von Herzen aufgegeben hast und nicht gewaschen worden bist und du hier hinkommst, dann wirst du die Botschaft nicht geben. When Goliath rears his ugly head and stands before you, you're going to go, whoa, I'm not going to do that. Denn wenn Goliath vor dir auf einmal erscheint und sein hässliches Haupt erhebt, wirst du sagen, wow, ich werde das nicht machen. Because all character is revealed in this way, man. Right? Denn jeglicher Charakter wird hier an dieser Wegmache auch manifestiert werden. So unless we are asking and praying and seeking after those promises for him to cleanse our hearts right here, we are not going to give that prediction when we need to give it. Right? Das eine, dass wir also in dieser Zeit hier bitten und flehen und diese Vorbereitung suchen, dass er uns hier reinigt, dann werden wir hier die Vorhersage nicht geben. Because we know what it's going to bring us into. Denn wir wissen bereits schon, was wir zu erwarten haben, woran wir kommen werden. And only if you're like Christ and prepared to go to the cross, will you go through this experience in order to be filled with the Holy Spirit. Nur wenn du wie Christus bist und dann durch diese Erfahrung hier durchgehst, kannst du ihn durchgehen, damit du dann hier mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kannst. Right? Richtig. You see the necessity of these repeating patterns, right? Also ihr kennt die Notwendigkeit dieses dieser sich wiederholenden Muster. They're to teach you what's going to come before it comes. Sie right? lehren dich, was kommen wird, bevor es gekommen ist. They're to show you your condition and what work needs to be done in you in order to meet God's requirements. Sie zeigen dir deinen Zustand auf und was du zu tun hast, welche Bedingungen du erfüllen musst, damit du dann letztendlich ja, treu bist. Okay. Go to Matthew chapter 3 and verse 7. Gehen wir zu Matthäus 3, Vers 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees, who's the Pharisees and the Sadducees? Wer sind die Pharisäer und Sadduzäer? What do they represent? Wen stellen sie da? Wen What do the Pharisees and Sadducees represent? Wen stellen die Pharisäer und Sadduzäer da? We've done many presentations on this. Wir haben viele Vorträge darüber gemacht. You're not. You're, this is the movement we're dealing with right here. In dieser Linie ist es ja die, die Bewegung, mit der wir ja hier handeln. Okay. So. Also es yes, it, it represents two. It represents two different companies within. The movement, right? Jeffs und Verminderslager da, also diese zwei verschiedenen Lager in dieser Bewegung. 
And when they hear John speak, they get convicted, right? Und als sie Johannes verkündigen hören haben, da sind sie überführt worden. But when they come, what does he say? Aber als sie kamen, was sagt er ihnen? O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Where is he pointing to? Worauf weist er hier? He's, he's pointed to the end, right? Er weist auf das Ende. But we saw that the end right here, right? Uh, sorry, we saw that, that this prophesying right here is this prophesying right here. Wir müssen sehen, dass auf dir da stehen, das Weissagen hier über diesen Punkt, in diesem Fraktal, das Weissagen über jenen Punkt ist. Right? Richtig? Okay, so this long one here is this one here, right? In dieser Verkündigung, diese lange Verkündigung über das da hinten ist in dieser Darstellung die Verkündigung hier rüber. So, let's talk about, you're warning them about this punishment that's going to come right here, right? Warn sie also über diese Bestrafung, die hier kommen wird. Okay. So, this, when this comes down, it convicts them, right? Also, wenn das hier eintritt, dann wird es sie überführen. Remember, when, when Elijah brought fire down from heaven, Denk dran, als Elia das, Himmel vom, das Feuer vom Himmel brachte, they had a chance to repent, right? hatten sie noch eine Möglichkeit bekommen, Buße zu tun. Right? Richtig. And all those that don't repent, this is what awaits you, right? Und all diejenigen, die dann nicht Buße getan haben, das ist, was sie erwarten wird. Okay, so he's warning about the wrath to come, right? Er warnt sie über den Zorn, der kommen wird. So let's look at Miller now. Lass uns Miller anschauen. First quote there from early writings. Erste Zitat von Frühschriften. As John the Baptist heralded the first advent of Jesus and prepared the way for his coming, so William Miller and those who joined him proclaimed the second advent of the Son of God. Next quote. Nächste Zitat. Angels of God accompanied William Miller in his mission. He was firm and undaunted, fearlessly proclaiming the message committed to his trust. A world lying in wickedness and a cold worldly church were enough to call into action all his energies and lead him willingly to endure toil, privation and suffering. So which two entities was he, what did he have in his mind? Welche zwei Sachen hatte er in seinem Kopf gehabt? A world loving church and a world, sorry, a world loving church and a, and a the world that was in wickedness, right? Eine weltliebende Kirche und eine Welt, die in Gottlosigkeit versunken war. So the purpose of John is to go to the church first and then the church to go to the world, right? Also der Sinn und Zweck von Johannes war, zur Gemeinde zuerst zu gehen und dann, dass die Gemeinde zur Welt geht. Although opposed by professed worldlings, no Christians, right? Es steht, auch wenn er von bekenntlichen Weltlingen äh, widerstanden wurde. Nein, es steht hier von bekannt, bekenntlichen Christen. Although opposed by professed Christians and the world and buffeted by Satan and his angels, he ceased not to preach the everlasting gospel to crowds wherever he was invited. Sounding far and near the cry, fear God and give glory to him for the hour of his judgment has come. So which message was he given? Welche Botschaft hat er gegeben? What's that message right there? Was ist die Botschaft hier? First angel's message. Erste Engelsbotschaft. Next quote. Nächstes Zitat. In the year 1840, so in the, the reform lines right here, this talking about this year, right? Ja, 1840 spricht er hier dann über die Wegmark hier. So Miller is raised up right here and he begins to give the first angel's message. Und Miller ist hier aufgeweckt worden und er fängt jetzt an die erste Engelsbotschaft zu verkündigen. In the year 1840, another remarkable fulfillment of prophecy excited widespread interest. Two years before, Josiah Lech, one of the leading ministers preaching the second advent, published an exposition of Revelation 9, predicting the fall of the Ottoman Empire. According to his calculations, this power was to be overthrown in AD 1840. Sometime in the month of August, and only a few days previous to its accomplishment, he wrote, Allowing the first period, 150 years, to have been exactly fulfilled before De Causes ascended the throne by permission of the Turks, and that the 391 years, 15 days, commenced at the close of the first period, it will end on the 11th of August, 1840, when the Ottoman power in Constantinople may be expected to be broken, and this, I believe, will be found to be the case. And he said this, on the 1st of August 1840, right? Uh, so, right there, he gave a, a, 
uh, detailed prediction 10 days before it came to be fulfilled. Genau hier hat er dann eine detaillierte Vorhersage gegeben, 10 Tage bevor es dann eintrat. Right? And Josiah Lynch was, was attached with Miller. He was one of these brethren that was given this Elijah message. Right? Und Josiah Lynch war ja mit Miller verknüpft, war einer dieser Botschafter, die die Elia Botschaft gegeben haben. Yes, amen. Yes. Okay, so, so how did this come about? Wie äh, hat sich das ergeben? By giving a prediction, right? Indem eine Vorhersage gegeben wurde. Okay, so uh, the next paragraph. Nächster Absatz. At the very time specified, Turkey through our ambassadors accepted the protection of the Allied powers of Europe and thus placed herself under the control of Christian nations. The event exactly fulfilled the prediction. When it became known, multitudes were convinced of the correctness of the principles of prophetic interpretation adopted by Miller and his associates, and a wonderful impetus was given to the Advent movement. <coughs> Men of learning and position united with Miller both in preaching and publishing his views. From 1840 to 1844, the work rapidly extended. So, the message... Fear God and give glory to him for the hour of his judgment had come, which was pointing forward to the judgment here, right? The Botschaft, fürchte Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Die weist er hier darauf hin oder wies darauf hin. Also included a prediction that would mark a wonderful power or impetus that would be given to the movement, right? Er hatte auch eine Vorhersage, die dann letztendlich einen wunderbaren Antrieb für die Bewegung um, next paragraph. Next, uh, next quote, sorry. Next citat. The angel who unites in the proclamation of the third angel's message is to lighten the whole earth with his glory. So it's speaking about the angel of Revelation 18. Right? Über den Engel von Offenbarung 18. But in order to prefigure that, it takes us back to Millerite history. Aber um das Werk hier in unserer Zeit vorzuschatten, bringt es uns zurück in die Millergeschichte. A work of worldwide extent and unwanted power is here foretold. The Advent movement of 1840 to 1844 was a glorious manifestation of the power of God. So this glorious manifestation of the power of God is foretelling the work of the third angel's message. Also right? diese herrliche Manifestation der Macht Gottes schattet also das Werk des dritten Engels voraus. And it's, it was prefigured by the First angel's message, right? Das ist also vorausgeschaltet durch die Engels, erste Engelsbotschaft. The first angel's message was carried to every missionary station in the world. And in some countries there was the greatest religious interest which has been witnessed in any land since the reformation of the 16th century. Brothers and sisters, the message that's pointing forward to right here, right, which is this one right here, Right. Die Botschaft, die jetzt hier darauf hinweist, welche in diesem Faktal diese Botschaft ist, die ich hier darauf hinweist, is a worldwide message. Ist eine right? weltweite Botschaft. It's going to go round the world. Sie geht um die ganze Welt. Okay. So, we just follow the, the pattern. That worldwide message is going to begin right here. Right? Deswegen, wenn wir das Muster befolgen, dann fängt diese weltweite Botschaft hier an. Because in the prediction, which was prefigured by this prediction, denn diese Vorhersage, die hier eintritt, die hier vorausgeschattet ist durch diese Vorhersage. It says that the, um, if I just read what happened there, it says. Um, Mal lesen, was da passierte. It says. Um, Those angels' message was carried. Yes. Um, no, it says the, the greatest religious interest which has been witnessed in any land since the Reformation of the 16th century. Es steht dann, dass dort es die, das größte religiöse Interesse gab, das in irgendeinem Land seit der Reformation des 16. Jahrhunderts äh, bezeugt wurde. So it's pointing back to the Reformation of the 16th century, right? Es weist also zurück auf die Reformationszeit des 16. Jahrhunderts. And this fulfillment right here, right, is 
typifying the fulfillment of the raising up of John. Und diese Erfüllung hier schattet also die Erfüllung äh, des Aufrichtens von Johannes dem Täufer voraus. Because John is a reformer, right? Weil Johannes ja ein Reformator ist. So when this work gets completed right here, which will be here, it's the raising up of John, right? Deswegen, wenn das jetzt hier sich erfüllt hier am Ende, dann ist das ja in der Darstellung hier und das ist dann wo Johannes aufgerichtet wird. And all those reformations pointed to this point right here. All diese Reformationen, die wiesen auf diesen Punkt hier hin. You can't really begin to understand that we're right in here, brothers and sisters, before the greatest reformation that this planet has ever witnessed. Liebe Geschwister, wir befinden uns gerade hier in dieser Zeit, kurz vor der größten Reformation, die die Welt jemals bezeugt hat. And you can't do it. Und du selbst kannst es gar nicht tun. Because you can do nothing of yourself, right? Du nichts aus dir selbst tun kannst. But you've got to ask. Aber was du tun kannst, ist zu fragen, zu bitten. You've got to plead. Du musst bitten und flehen. Right? You've got to not give up until he removes those evils in our heart, right? Du darfst nicht aufgeben, bis er diese Boshaftigkeiten aus deinem Herzen entfernt hat. You'll know when they're gone, because Charles Fitch knew when they were gone. Du weißt ganz genau, wenn die weg sind, denn Charles Fitch wusste ganz genau, als sie weg waren. Ellen White knew when those things were gone. Ellen White wusste auch, wann diese Sachen weggenommen worden sind. Read, read about their, their, their transformation, right? Lest über ihre Verwandlung nach. From one day to the next. Von einem Tag auf den anderen. Says, yes, it's like she didn't want anything to change. She had a love that felt her, that the color, the birds, everything was different to her, right? Jemand beschreibt, dass das letztendlich von einem Moment auf den anderen das Veränderung war. Die die Farben der Natur, die Vögel und alles war irgendwie komplett anders für sie. You can't make yourself holy. Du kannst dich selbst nicht heilig machen. You can't love your brother in your own strength. Du kannst deinen Bruder nicht in eigener Kraft lieben. It's a gift, right? Es ist eine Gabe Gottes. And you've got to ask for it, believe it and claim it, right? Du musst bitten, daran glauben und es beanspruchen. And you're not to let go until he blesses you, right? Du darfst nicht loslassen, bis er dich gesegnet hat. Amen. Amen. Right. So, uh, next quote. Nächstes Zitat. Mr. Miller and those who were in union with him supposed that the cleansing of the sanctuary spoken of in Daniel 8:14 meant the purifying of the earth by fire prior to its becoming the abode of the saints. So what did Miller think was happening or what was his prediction pointing forward to? Also was hat Miller gedacht, worauf würde seine Vorhersage hinweisen? The air being cleansed by fire, right? Die Erde mit Feuer gereinigt werden würde. Okay, um, this was to take place at the second advent of Christ. Now in Miller's um, Miller's message, right? He looked at this as being the second advent, right? Miller's Botschaft, er hat ja gedacht, dass das hier die Wiederkunft wäre. But we know that this way mark, right? Because this way mark is paralleled by this way mark, right? Wir wissen aber, dass diese Wegmarke eine Parallele ist zu dieser Wegmarke. We just explain this, that this prophesying here to this point is this prophesying here to this point, right? Wir haben bereits erklärt, dass die Weisung hier, die auf den... Punkt da hinten weist, ist auch die Weisung hier, die auf diesen Punkt weist. This is John, right? Das hier ist Johannes, richtig? What is John having right there? Und was hat Johannes hier? In the book of Revelation, at August 11, 40. What's he having? Im Buch Offenbarung, 11. August 1840, was hat er dort? He's having a revelation. Er hat eine Offenbarung. And what did it say in the court? What time period was that? Was sagt es im Zitat? Welche Zeit war das? was the second advent. Das war die Wiederkunft. Right? So, the second advent, the second advent. Right? Die Wiederkunft und die Wiederkunft. Right? Both these waymarks, although in a linear fashion, it's one follows the other, but in a, in a bigger sense, they're both marking the same thing. Right? Auch wenn es in einer chronologischen Weise einer nach dem anderen ist, ist es letztendlich in diesem größeren Kontext oder diesem geistlichen Kontext ein und dasselbe. Because as he's blessing one people, he's cursing another, right? Und so wie er eine Gruppe segnet, verflucht er die andere. Okay. 
So, next heading. Lies, nächste Überschrift, das Muster. Okay, so the pattern that we're looking at here is this one, right? Also das Muster, was wir uns jetzt hier anschauen wollen, ist das hier. Because this is just based upon these past histories and our experience that we've been learning about here, right? Und das ist ja nichts anderes als das, was in den vergangenen Geschichten passierte und den Erfahrungen, die wir hier verstehen. So when we get to here, right? The Lord kommen. has to bring us to now the whole thing. It's, it's an experience so that when we get here, we understand the plan of salvation. We've experienced it, right? Also wenn wir hier hinkommen, muss der Herr uns durch das Gesamte führen nochmal, dass wenn wir hindurchgegangen sind, dass wir dann wirklich den Erlösungsplan verstanden haben. So that when you get here and you're filled with that spirit, you're no hypocrite. Also wenn du hier hinkommst, mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, dann bist du kein Heuchler mehr. You know exactly every stage of the plan of salvation and how it's going to run, right? Du weißt dann ganz genau jeden, jeden Abfolge, jeden Schritt des Erlösungsplans und wie das letztendlich abläuft. And you can gently, through the love of Christ, draw people to go through that step by step with you, right? Und du kannst dann sanftmütig äh, die Leute ziehen und durch diesen Schritt, Schritt, äh, durch diesen Ablauf Schritt für Schritt hindurchführen. Okay. Okay, let's read this quote. Lass uns das nächste Zitat lesen. It said, in this time of well-nigh universal apostasy, God calls upon his messengers to proclaim his law in the spirit and power of Elias. As John the Baptist, in preparing the people for Christ's first advent, called their attention to the Ten Commandments, so we are to give with no uncertain sound the message, fear God and give glory to him for the hour of his judgment has come. So what message are you to give? Welche Botschaft sollst du geben? Same message Miller gave, right? Selbe Botschaft, die Miller gab. So under the third angel's message, we know the first and second repeat perfectly, right? Unter der dritten Engelsbotschaft wissen wir, dass die äh, erste und zweite sich vollständig nochmal wiederholen werden. With the earnestness that characterized Elijah the prophet and John the Baptist, we are to strive to prepare the way for Christ's second advent. So it tells us quite clearly that Elijah and John typifies God's people who go through this experience, right? Und sehr deutlich, dass Elia und Johannes Gottes Volk hier vorausschatten, die durch diese Erfahrung hindurchgehen. Now we're just going to continue now with Great Controversy 6:11, which we were reading uh, just previous to this. Wir werden jetzt den nächsten Zitat großen Kampf 611 weiterlesen. Das ist auch was wir, wir haben davor schon einen Absatz gelesen gehabt. Just talking about August 1840-1844 was this glorious. Und dieses Zitat, wo es darüber sprach, dass äh, 1840 bis 44 diese herrliche Manifestation der Macht Gottes war. It says the work will be similar to that of the day of Pentecost, as the former rain was given in the outpouring of the Holy Spirit at the opening of the gospel to cause the upspringing of the precious seed. So the latter rain will be given at its close for the ripening of the harvest. Then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning. He shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. So when we come to the end of the period where he wants to pour out the latter rain, how does he come to us? Wenn er zum Ende der Zeit kommt, wo er jetzt in, wo er zu uns kommen will, wie kommt er zu uns? As the former and the latter, right? As the früh und der spät. It says, Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain and the former and the latter rain. Why are we to rejoice? Warum sollen wir uns freuen? Because if he didn't bring that former rain, we would surely be lost. Dann würde er nicht nochmal diesen Frühring bringen, dann wären wir mit Gewissheit verloren. If he didn't bring us into this same trying experience, as the Millerites had there before August 1840, we would perish in the sins that are, we are holding in our heart, right? But he has mercy on us, so he, he brings us through the whole plan of salvation. It's going to purge and purify you of every defilement. We have Gnade with us. Und deswegen bringt er uns nochmal durch diese selbe prüfende Erfahrung hindurch, sodass wir dann letztendlich gereinigt und geläutert werden. And it's all by our works, right? Das ist alles durch unser Werk, richtig? No, it's by faith, right? Nein, es ist durch Glauben. So, the next quote. Nächstes Zitat. 
the birth of his son to Zacharias, like the birth of the child of Abraham, and that of Mary, was to teach a great spiritual truth, a truth that we are slow to learn and ready to forget. So what's the great spiritual truth? Was ist diese große geistliche Wahrheit hier? The birth. Die Geburt. Right? In ourselves, we are incapable of doing any good thing. But that which we cannot do will be wrought by the power of God in every submissive and believing soul. It was through faith that the child of promise was given. It is through faith that spiritual life is begotten. And we are enabled to do the works of righteousness. By faith, brothers and sisters, believing this layout, this pattern, this work that he set before us, right? Also durch Glauben können wir dieses Muster, dieses diese Schablone befolgen. And if you believe, what will you do? Und wenn wir glauben, was können wir tun? You will ask, Oder right? Wenn wir glauben, was werden wir tun? Wir werden fragen, wir werden bitten. And if you don't believe, you're going to mock. Aber wenn du nicht glaubst, dann wirst du anfangen zu spotten. And we'll show you this in a minute, right? Das werde ich dir gleich zeigen. All the unbelievers, they're going to start mocking. Dass all die Ungläubigen anfangen werden zu spotten. Warnt er denn? Okay? Because it's all a free gift. It's all just by faith. Und das ist alles eine freie Gabe. Es kommt alles nur durch Glauben. And there's not one person on this planet is going to have any excuse for rejecting that offer by faith. Und es wird keinen einzigen Menschen hier auf diesem Planeten geben, der irgendwie eine Rechtfertigung haben wird, diese Gabe, die durch Glauben kommt, zu abzulehnen und zu verwerfen. Because the Lord is going to give us so much evidence, right? Weil der Herr uns so viel Beweis gibt. Right here in August 11, 1940, when that prediction came true, the whole world woke up. Never since the, the, the um, Reformation of the 16th century, right? The whole world came alive. Was am, hier am 11. August 1840 das eintrat, dass die gesamte Welt aufgewacht, nie wie seit dem 16. Jahrhundert von der Reformation, war das bisher dann kein so großes Werk, wo die Welt so aufgewacht ist. the work of the third angel's message will be greater. Und es sagt aber, das Werk des Dritt, dritten Engels wird sogar noch größer werden. Remember, 9-11 typifies this, right? Denkt an, der 11. September schattet nur Mitternacht voraus. Got to think about that, right? Du musst darüber nachdenken. Okay, so these two predictions, this we're looking at, this, two parts of the prediction, the first part and then the second part, right? Und das sind also diese zwei Teile der Vorhersage, der erste Teil und der zweite Teil. And as we see, this work is prefigured by Elijah to Elisha or John to Christ, right? Wir gesehen haben, das ist vorausgeschattet durch den Übergang von Elia zu Elisa oder von Johannes zu Christus. Right? So, let's read this next quote. Lass uns das nächste Zitat lesen. Elisha received a double portion of the spirit that had rested on Elijah. In him the power of Elijah's spirit was united with the gentleness, mercy and tender compassion of the spirit of Christ. So you see that Elisha, he, he's just preaching the exact same message as Elijah, but he now is has the tender spirit of Christ. He represents Christ more fully. Right? Also Elisa verkündigt letztendlich dieselbe Botschaft wie Elia, nur er hat jetzt noch diese Sanftmut und Barmherzigkeit und dieses zärtliche Mitgefühl des Geistes Christi. Okay, now, let's go to this. Go to Matthew chapter 4. Lass uns das anschauen. Gehen wir zu Matthäus 4. Let's try and bring some of these thoughts together. Ein paar dieser Gedanken zusammenbringen. It says, Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. When is my question. Wann is my question. When and then, right? When was he led up? Wann is er okay. in die Wüste geführt worden? Nach der Taufe. Once he had been filled with the Holy Spirit. Nachdem right? er vom Heiligen Geist erfüllt worden ist. So we're speaking about this way, Mark, right? Wir sprechen also über dieser Weg, Mark. Right? So... Let's just read it. It says, Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward a hunger. Right? So, he goes into the wilderness for 40 days. Right? Er geht in die Wüste für 40 Tage. Exactly. The reform line here, you can just put 40 on all. Right? Also in der Reformlinie können wir überall jetzt die 40 hier hinsetzen. Okay? 
And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. So we know that, for instance, when you come, the midnight cry, these three steps, is when the tempter is going to come and tempt you these three times, right? Wir wissen ja, dass wenn der Mitternacht sich begeben, dann kommt ja der Versucher zu dir und wird dich diese dreimal versuchen. And what is he tempting you to doubt? Und äh, was, womit versucht er dich? Womit will er dich zum Zweifeln bringen? What was he tempting Christ to doubt? Oder was äh, hat er Christus versucht äh, anzuzweifeln? Right, okay. Also er hat versucht, das anzuzweifeln, was der Vater am Anfang gesagt hat, dass er der Sohn ist. Now, when we, when we take a Sunday law crisis and break it down, it's two times of trouble, right? Also wenn wir die Sonntagsgesetzeskrise nehmen und sie runterbrechen, haben wir diese zwei Zeiten mehr Trübsal. And these two times of trouble were prefigured by the first and second world wars, right? Und diese beiden Zeiten der Trübsal sind vorausgeschafft worden durch den ersten und zweiten Weltkrieg. And the second world war was worse than the first, right? Der zweite war ja schlimmer als der erste, richtig? The second world war marks the time where the six million Jews are put into concentration camps and murdered, right? Der zweite Weltkrieg ist ja diese Zeit auch, wo diese sechs Millionen Juden in die Konzentrationslager gebracht worden sind und dort umgebracht worden sind. And it represents all those that reject Christ. They're going to face the consequences for that rejection, right? Das stellt all diejenigen da, die Christus beworfen haben, sie werden die Folgen zu tragen haben, ihn zu verwerfen. Okay, so we know that this second time of trouble, where Satan comes and tempts you three times. Und wir wissen, dass die zweite Zeit der Trübsal, wo Satan kommen wird und dich dreimal versuchen wird. He's trying to get you to doubt that you've been you've been baptized by the Spirit and are now classed as his son. Right? Dann wird Satan versuchen, dich ins Zweifeln zu bringen, dass du hier mit dem Heiligen Geist getauft worden bist und jetzt in dem Sinne Gottes Sohn geworden bist. And if you come out of that refuge city, he's going to destroy you. Und wenn right? du aber dich aus der Zufluchtsstadt hier rauslocken lässt, dann wird er dich zerstören. Right? Richtig? Now, just come to Matthew 27 because we see the same the, the three things that Christ got tempted with are also illustrated here. Jetzt gehen wir zu Matthäus 27, denn diese drei Mal, wo äh, Satan Christus in der Wüste versucht hat, sind auch hier dargestellt. Because when he came to him, he says, if thou be the son of God, right? Denn als Satan ja zu Christus dann hier hinkam, hat er gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist. Right, so Matthäus 27, Vers 39. Matthäus 27, ab Vers 39. And they that passed by reviled him, wagging their heads. So what, what, what's happening here? Where's Christ? Wo ist Christus hier? He's on the cross, right? Am Kreuz. Er hängt am Kreuz. And we know that the midnight cry here is just this way mark here, right? So this belly experience, this is just a bigger fractal of it, right? So you go to the cross here, you have this belly experience, but when you come here, you have a bigger experience. Same again. Just repeat, right? Right? Richtig. Two, two fractals, right? Zwei Fraktale. So, Matthew 27, 39, right? It's 27, Vers 9. What are they, he's on the cross, and what are they doing? Er ist am Kreuz, und was tun sie? They're mocking. Sie right? verspotten ihn. And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself, if thou be the Son of God, come down from the cross. Okay, they're saying if, right? Wie Satan, sie sagen, wenn du der Sohn Gottes bist. Now you got to get this point, right? Verse 41. Vers 41. Likewise also, the chief priests mocking him with the scribes and elders said, He saved others, himself he cannot save. If he be the king of Israel, let him now come down from the cross and we will believe him. He trusted in God, let him deliver him now. If he will have him. For he said, I am the son of God. Right? Vers 43. So, the point is here, you become his son, and they are now mocking you for it right here. 
Punkt ist, hier wirst du zum Sohn und hier fangen sie aber an, dich dafür zu verspotten. Now I want you to get this point. Let's go here to the Millerite line. If you take the Millerite line as the whole line, right? Das wollen wir jetzt auf der Millerlinie noch betrachten. Wenn wir das jetzt als die gesamte Reformlinie der Milleriten betrachten. What happened here? Was passierte hier am 19. April? There was a disappointment, right? Das eine Enttäuschung. Now, did they, did they make a prediction for this point? Haben Sie eine Vorhersage für diesen Punkt hier gemacht? Yes, ja. right? <laughs> And they had a disappointment, right? Sie hatten dann eine Enttäuschung. So, that, that's, remember, this is a pattern, right? Ich denke, das ist ein Muster, richtig? Okay. Go to Jonah chapter 3. Gehen wir zu Jonah Kapitel 3. And verse 4. Vers 4. Brothers and sisters, this is going to be the greatest test to prove whether or not you're dead to the world. Liebe Schwester, das wird der größte Test werden, ob du wirklich der Welt abgestorben bist oder nicht. No, the majority of the movement left at this Weimar. Why? Der Großteil der Bewegung ist damals an dieser Wegmarke weggegangen. Warum? Because they were all being put in prison and they were all being put, burned to death and things like that, right? Weil sie alle sozusagen ins Gesprengnis geschmissen worden wären oder zu Tode verbrannt worden wären oder warum? Why did they leave then? Warum sind sie dann gegangen? They were being mocked. Weil sie verspottet worden sind da. Laughed at to a degree that was so humiliating, right? Und so verspottet und so ausgelacht worden, dass es so erniedrigend war. I remember the story, and I'm sure it was about James White, where he standing in a, in, it was in winter time, he's in, given a sermon, and it was an open window, and there was young men outside mocking him, and they made a snowball, put a stone inside it, and threw it, it went right through the window, and smacked him in the head, and not, knocked his glasses off, if I remember rightly. It was Bates. Was it Bates? Was ich glaube, das war Joseph Bates, der gepredigt hat, aber draußen standen dann Jugendliche, die haben ihn und draußen verspottet, die haben einen Schneeball genommen und einen Stein reingelegt und dann ins Gesicht geworfen und so die Brille ist runtergefallen. His glasses fall off and he, he wiped his face. I mean, that hurt him, right? He puts his glasses back on and he goes to Blackburn and he just continues on as if it never happened, right? Ja, seine Brille ist runtergefallen. Er nimmt seine Brille, wischt sich sein Gesicht ab, tut die Brille wieder auf. Und setzt einfach fort, als ob nichts passiert wäre. So, Christ likened himself to Jonah, right? Und Christus hat sich ja mit Jonah verglichen, stimmt's? Okay, Christ says he greater than Jonah is here. Christus sagt ja auch, ein größer als Jonah ist hier. Now, what's it teaching us about, in order to be the Christ, to be baptized with the Holy Spirit, what must you go through beforehand? Und es sagt uns hier, dass ähm, wenn du wie Christus werden willst, was musst du folgen? Getan, äh, getan. Also was muss, wodurch musst du the belly, sein? Right? Du musst durch den Bauch gegangen sein. You must come out of the womb, right? Du musst aus dem Bauch hervorgekommen sein. Because Jonah chapter 3 verse 4, Jonah is now comes out of that belly, right? In Jonah 3 vers 4, da kommt Jonah aus dem Bauch hervor. And Jonah began to enter into the city, this Jonah, and he cried and said, 40 days and Nineveh shall be overthrown, right? So when you get filled with the Spirit here, you're now Jonah. Wenn du hier mit dem Geist erfüllt wirst, bist du jetzt Jonah. And you're in the wilderness for how long? In der Wüste wie lange? 40 days. Für 40 Tage. And you're predicting something, right? Du sagst dir etwas voraus. But it's a conditional prophecy. Right? Aber das ist eine Vorhersage, die an Bedingungen geknüpft ist. Right? Richtig? It gets right to this point at the end of the 40 days. And what happens? Du kommst am Ende der 40 Tage und was passiert? Nothing. Nichts. Because they repented. Weil sie Buße getan haben. Right? Look. This event, it says it's going to be greater than what happened in, 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 in the uh, Reformation of the 16th century. Right? Es sagt ja, dass dieses Ereignis größer sein wird als die Reformation im 16. Jahrhundert. It's going to go round the world. Es wird um die Welt gehen. Right now, in order for that to happen, it has to be an event of such magnitude 
that's going to put great fear into people's heart. Damit das passiert kann, muss das ein Ereignis sein, das von so einer großen Tragweite ist, dass es wirklich Furcht in die Herzen der Menschen legt. Why do they make a time of peace? Warum machen sie eine Zeit des Friedens? Yes, right, because they're, they're like had enough of what's just taken place there, right? Weil sie einfach genug haben mit dem, was gerade passiert ist. Now we know that's all on different levels, and this level here is very small. I'm not saying that this is going to be, but it's definitely going to be a time of peace, right? Das wird alles auf verschiedenen Ebenen sein. Und äh, hier in dieser kleinen Ebene wird es natürlich nicht so groß sein wie hier, aber hier wird es auf jeden Fall auch eine Zeit des Friedens geben. Okay, this whole experience will be completed when we get here, right? Und diese gesamte Erfahrung wird ja abgeschlossen sein, wenn wir hier hinkommen. Okay. So the point I'm, I'm making is that they're going to repent. It's going to be it's going to be such a magnitude because God's people predicted it, and when it came to pass. People are going to be frightened. It says great fear to call upon them, right? Also, das ist ähnlich. Die Punkt, den ich machen möchte, ist, dass hier diese Feuerseite wird ausbleiben, weil sie hier Buße tun. Und sie tun deswegen Buße, weil sie hier so große Furcht über sie gekommen ist über das, was zuvor eingetreten ist. But when you give this prediction right here, and it doesn't come to pass, wenn du diese Feuerseite hier gibst und sie wird hier nicht eintreten, Millerite history is going to repeat wird sich die Miller Geschichte wiederholen. Jonas experience will be your experience. Jonas Erfahrung wird deine Erfahrung sein. And you will demonstrate right there really whether in this time period right here you turned from believing what happened to you right here. You deny your past experience, right? Du wirst dann offenbaren, ob du wenn du hier ankommst von der Erfahrung, die du hier am Anfang hattest, dich abgewendet hast in dieser Zeit oder ob du treu geblieben bist und dann ja, das ist hier mein Because it's only by really believing in this that you will get through this. Das ist nur, wenn du wirklich an das glaubst, was hier passiert ist, dass du dann auch durch diese Erfahrung hier durchgehen kannst. Okay. Because in, in John 3, uh, sorry, John, Jonah 3 in Vers 10 it says. In Jonah 3 Vers 10 sagt es. And God saw their works that they turned from their evil way, and God repented of the evil that He had said that He would do unto them, and He did it not. And all these things are written for us at the end of the world. Und right? all diese Dinge sind für uns hier am Ende der Welt aufgezeichnet worden. So, go to 2 Kings chapter 2. Ja, zu 2. Könige Kapitel 2. Now we go to the work of Elisha. Jetzt right? kommen wir zum Werk des Elisas. So, Elijah is in this time period, right? Also, Elia ist in dieser Zeit hier. And right here, would mark this Elisha, where you get this double measure, right? Also Elia is in dieser Zeit hier, aber Elisa kommt jetzt hier, wo er das doppelte Maß bekommt. Verse 23. Verse 23 and 24. And he went up from thence unto Bethel. And as he was going up by the way, there came forth little children out of the city and mocked him and said unto him, Go up, thou bald head, go up, thou bald head. And he turned back and looked on them and cursed them in the name of the Lord. And there came forth two she bears out of the wood and tear forty two, uh, forty and two children of them. So the Bible has to explain itself, right? Die Bibel muss sich ja selbst auslegen. So this marks the point where you get filled with that double measure. So das markiert den Punkt, wo du mit dem doppelten Maß erfüllt wirst. So we have to now correctly apply where does where does this mocking take place? And where does the punishment take place, right? Wir müssen jetzt richtig da schlagen. Wo findet das Spotten statt und wo findet die Bestrafung statt? So let's read this next quote. Lass uns dazu das nächste Zitat lesen. As the people of God united in the cry of the second angel, the heavenly host marked with the deepest interest the effect of the message. So it's talk, speaking about Millerite history on April 19th when the second angel, right? Spricht jetzt über die Miller Geschichte, wo der zweite Engel kam. Remember the, this right here was the First angel get empowered. Now the second angel comes here with power, right? So here is the first angel's message bekräftigt worden. Here is the second angel's message. Power again. Yes. Second angel empowered. It says, "They saw many who bore the name of Christians turn with scorn and derision upon those who had been disappointed, as the words fell from the word lips." Mocking lips, you have not gone up yet. An angel wrote them, said the angel, they mock God. 
I was pointed back to a similar sin committed in ancient times. Elijah had been translated to heaven, and his mantle had fallen upon Elisha. Then wicked youth who had learned from their parents to despise the man of God followed Elisha and mockingly said, Go up thou bald head, go up thou bald head. So where are they mocking him? According to the lines. Right here, right? Now here. Okay. Marking parallel on this point, right? Parallel to the 19th April. In thus insulting his servant, they insulted God and met their punishment then and there. In like manner, those who have scoffed and mocked at the idea of the saints going up will be visited with the wrath of God and will be made to feel that it is not a light thing to trifle with their maker. Where does the wrath of God come? What is the wrath of God? Where comes the wrath of God? What is the wrath of God? Sorry? I'm just asking, what is the wrath of God? What is the wrath of God? The seven last plagues, right? The last And the seven last plagues are the, the judgment that fall here at the end, right? And that's in the Seder's Gericht, what's on the end then comes. So you can see that Elisha receives his double measure, they begin to mock him, and then he brings the wrath upon him, right? It's not meant to be seen in a, in a, in a literal context. Elisa erhält hier das doppelte Maß. Er wird hier verspottet und dann kommt der Zorn Gottes auf sie. Because remember, the mocking is not just a point in time. The mocking marks this whole period of the, the, the trial of the bell. Und denkt right? an, das, das Verspotten ist nicht nur hier ein Zeitpunkt, sondern es ist ja die gesamte Zeit, wo sie spotten werden, wo du im Bauch bist. Okay, because Christ was mocked whilst he was on the cross, right? Der Christus ist ja verspottet worden, während er am Kreuz hing. And this is this cross experience, Und das right? ist diese Kreuzeserfahrung hier. Next quote. Nächstes Zitat. Had Elisha allowed the mockery to pass unnoticed, he would have continued to be ridiculed and reviled by the rabble. And his mission to instruct and save in a time of grave national peril might have been defeated. This one instance of terrible severity was sufficient to command respect throughout his life. For 50 years he went in and out of the gate of Bethel and to and fro in the land, from city to city, passing through crowds of idle, rude, dissolute youth, but none mocked him or made light of his qualifications as the prophet of the Most High. Even kindness should have its limits. Authority must be maintained by a firm severity or it will be received by many with mockery and contempt. Brothers and sisters, that's why we have order, right? And discipline. That's why we are to respect those things and follow them, right? Deswegen sollen wir diese Dinge respektieren und ihnen auch Folge leisten. And those that do not respect order and discipline and those that have been given the charge over those things. Und diejenigen, die Ordnung und Disziplin nicht befolgen und denjenigen äh, nicht befolgen, die sozusagen diesen Auftrag bekommen haben, das sozusagen aufrechtzuerhalten. It's not those people you're mocking, you're mocking God. Right? Du verspottest damit nicht die Leute, sondern du verspottest It says, even kindness should have its limits. Sagt ihr sogar, ähm, Freundlichkeit sollte seine Grenzen haben. And I'll give you a, just a quick parallel. When Moses came down off the mount and he saw what was happening with those people when they made that golden calf. Als Moses zum Beispiel vom Berg runterkam und gesehen hat, was die Leute mit diesem goldenen Kalb da gemacht haben. She takes Moses and Aaron and compares them. Und dann nimmt sie Mose und Aaron und vergleicht sie miteinander. Aaron was all calm, was not affected by, he was just calmly taking all the things that Moses was saying to him. Aaron war in dieser Situation ganz ruhig und hat alles ganz ruhig ertragen, was Mose ihm so gesagt hat. But Moses was indignant. He was angry and he demonstrated that anger towards Aaron. Aber Mose war zornig und sie hat seinen Zorn, sein Ärger, Mose, äh, Aaron ganz klar spüren lassen. And yet the, the people from the human perspective looked upon Aaron, he was the one that was righteous. Und die Leute, die haben dann die beiden beobachtet und haben letztendlich dann gesagt, oh, Aaron ist der Gericht. But Ellen White rebukes that. She says that he was breaking God's law and yet Moses, who was jealous for God's law, was the one that was righteous. Aber Ellen White sagt ganz klar, Aaron war ja derjenige, der Gottes Gesetz gebrochen hat. 
von Mose, der letztendlich eifernd war für Gottes Gesetz, er war gerecht in Gottes Augen. So, we go back to this quote, it says, Even kindness should have its limit. Authority must be maintained by a firm severity, or it will be received by many with mockery and contempt. The so-called tenderness, the coaxing and indulgence used towards youth by parents and guardians is one of the worst evils which can come upon them. In every family, firmness, decision, positive requirements are essential. Amen? Amen. Mm -hmm. So we are a family here, right? Wir sind hier eine Familie, richtig? Therefore we have rules and things that we follow to keep order and to keep harmony amongst everything, right? Deswegen haben wir Regeln, so dass wir letztendlich ja, Harmonie und letztendlich Einigkeit untereinander haben können. And there's no none of those things we do are oppressive in the least way at all. They're Nichts. just they're just good order. Right? Nichts, was wir tun, ist irgendwie unterdrückend, sondern es ist einfach nur gute Ordnung. Last quote. Letztes Zitat. I was pointed back to the translation of Elijah. His mantle fell on Elisha, and wicked children or young people followed him, mocking, crying. Go up thou vault head, go up thou vault head. They mocked God and met their punishment there. They had learned it of their parents. And those who have scoffed and mocked at the idea of the saints going up will be visited with the plagues of God and will realize that it is not a small thing to trifle with him. Amen? Amen. Okay, I'll choose. Maybe I never SG 154. The last quote. I'm sure I posted it. Okay. So, uh, everybody, everybody follow, right? I need a follow. We, we see this work that we have to do before us, right? Wir können das Werk sehen, was wir vor uns haben, richtig? And we see the preparation that we have to make to be part of that work. Und wir können das Werk sehen, was wir tun müssen, um Teil dieses Werks zu sein. And it's as easy as A, B and C. Und das ist so einfach wie A, B, C. Because all you got to do is ask, believe. Das, was du tun musst, ist bitten, glauben and claim. Und beanspruchen. That's the plan of salvation. Das right? ist der Lösungsplan. Amen. Amen. Shall we close with prayer? Dear Heavenly Father, Lieber Himmlischer Vater, Lord, we thank you for this beautiful plan of salvation. Wir danken dir für diesen wunderbaren Lösungsplan. And we thank you for your great mercy. Wir danken dir für deine große Barmherzigkeit. Bringing us this last opportunity to have our hearts cleansed uns diese letzte Möglichkeit schenkst, unser Herz noch gereinigt zu bekommen. And the simple means by which you, you desire to do that. Und durch die einfachen Mittel, wie du das bewerkstelligen möchtest. Lord, as you're knocking on the door of our hearts, please help us to open our hearts to you. Ja, also, wenn du jetzt an die Herzen klopfst, einfach an die Tür des Herzens klopfst, bitte hilf uns dir zu öffnen. Help us to invite you in. Hilf uns, dass wir dich einladen. To believe the promises that you will do this work. Verheißen und zu glauben, dass du dieses Werk tun wirst. You will come into our hearts and kick out all those uh, money changers. Du in unser Herz kommst und dann diese ganzen Welt Geldwechsler hinausstoßen wirst. All the desires and uh, wants of the flesh. All die uh, Wünsche und uh, Bedürfnisse des Fleisches. And all the, the selfish attachments we have to this world. Und all diese selbstsüchtigen uh, Zuneigungen, die wir zu dieser Welt haben. Dear Lord, help us to believe that we must have an importunate prayer. Er hilf uns, dass wir glauben mögen, dass wir dieses aufdringliche Gebet jetzt brauchen. That like Elijah, we will pray seven times. Dass wir genau wie Elia auch sieben Mal beten. And not give up until you bless us. Und nicht aufhören, bis du uns gesegnet hast. So Lord, we pray now that you would do this work for us. Wir bitten, dass du das Werk jetzt für uns tust. Not because we're worthy. Nicht weil wir würdig sein. But because you promised sondern weil du es versprochen hast. Und wir bitten das alles in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.